ஹலோ காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஹாட் ஷாட் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோல்டு கேமிங் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ப்ரோ பிளேயர் டிப்ஸ் ஸோ நம்ம கூட விளையாடுற பசங்க எல்லாருமே வந்து செம்ம தாருமரா விளாடுறவங்க எல்லார்ட்டேருந்தும் கலெக்ட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு டிப்ஸ் மட்டும் பிக் பண்ணி இந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து இன்னும் நிறையா வரவே காத்துருக்கு அண்ட் இந்த அஞ்சு டிப்ஸும் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவ்வளோ வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது இது பண்ண முடியாது அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நாங்கள் டெய்லி ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயம் ஸோ அந்த பண்ணிகிட்டு இருக்க விஷயத்தை தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிப்ஸாக சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிங்க சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ தெரியாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் கேம் பிளேயில் ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் ரேங்க் புஷ் பண்ணுறதுக்கு செம்மையாக ஹெல்ப் பண்ணோம் ஸோ இந்த வீடியோ யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா தான் வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு டிப்ஸ் வந்து தெளிவாக புரியும் ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்து உள்ள உள்ளார சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் சில விஷயங்கள் வந்து விஷுவலாக காட்டிருப்போம் அண்ட் சில விஷயங்கள் காட்ட முடியாது ஸோ பேசுகிறதையும் கவனிங்க ஸோ வீடியோவில் போயிடலாம் வாங்க சும்மா வட வரான்னு பேசிகிட்டு இருக்காமல் டேரெக்டாக விஷயத்துக்கே போயிடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோட் அவுட் அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இது தான் வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டிப் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ பிளேயர் டிப் ஸோ லோட் அவுட் ஓகே அது என்னடா கான்ஃபிடன்ஸ் அது எந்த ஸ்டோரில் கிடைக்கும் எத்தனை டைமண்டுக்கு வாங்கலாம் அப்படின்னு கேட்காதீங்க ப்ரோ ப்ரோ பிளேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற லோட் அவுட் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பவுண்டி அண்ட் ஸ்கேனர் தான் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் எடுத்துங்க பவுண்டி அண்ட் ஸ்கேனர் தான் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரீசப்ளை ஏட்ராப்லாம் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து ரீசப்ளை போட்டிங்கன்னா வந்து அது ஏதாவது மூலியில் போய் கிடக்கும் நம்ம டீம்மேட்ஸோட போக முடியாது ஒன்று தனியாக போய் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்டு ஏட்ராக போட்டிங்கன்னா வந்து எல்லாருக்குமே மேப்பில் செம்மையாக காட்டி கொடுத்துரும் ஸோ அதுவும் வந்து யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப மேட்ச் முடிக்க போகிற நிலமையில் தான் வந்து ஏட்ராப் கிடைக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து வேஸ்ட் தான் அந்த சில பேலன்ஸ் அந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்காங்களா அவங்க வந்து சில பேர் வந்து பான் ஃபயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க பான் ஃபயர் ஏன்னா வந்து சில நேரம் வந்து ஒரு செம்மையான தாரமரமான ஃபைட் போய்ட்டுருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து மெடிக்கெட்லாம் தீந்து விடுவோம் மெடிக்கெட்லாம் தீந்து போகிற நேரத்தில் வந்து நமக்கும் நம்ம டீம்மேட்ஸ்க்கும் வந்து சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து அந்த இது வந்து பான் ஃபயர் யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ வந்து பவுண்டிக்கு வருவோம் ஸோ பவுண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா பவுண்டி எடுத்துகிட்டு போனாலே வந்து நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இறங்கினதும் ஒரு கிளிமையை நம்ம கண்டிப்பாக கில் எடுப்போம் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளால் வேறு நம்மளால் முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தாலே வந்து எல்லாருமே பவுண்டி தான் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ கை நார்மலாக வந்து எதுவுமே இல்லாமல் ஓடுற எனிமையை சுட்டிங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பவுண்டியில் எதுவுமே கிடைக்காது கொஞ்சம் டேமேஜ் கொடுத்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எனிமையை வந்து நம்ம கில் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வெஸ்ட்டும் க்ரோஸாக கிடைக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ க்ரோ க்ரோஸாக கிடைக்கலாம் ஒரு நல்ல வெஸ்ட்டு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வெஸ்ட்டு கிடைக்கும் ரெண்டு க்ளூ ஆல் அந்த மாதிரி தான் கிடச்சிடும் கண்டிப்பாக பவுண்டியில் ஸோ பவுண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து செம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அந்த பவுண்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும் அதுதான் சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ பிளேயர் டிப்பு ஸோ பவுண்டி அண்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பவுண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து ஒரு எமையை கீழே எடுப்போம் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும் ஈவன் ரியல் லைஃப்பில் வந்து ஒரு கேம் பிளே பண்ணவோ இல்லை ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கும் வந்து நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் ஸோ அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து இந்த கேம்லேயும் அதாவது மொபைல் கேம்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த கேம் வளர்த்தாலும் அதுலேயும் வந்து நம்ம முக்கியம் நம்ம வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து எல்லாருமே வளர்த்துக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரோ பிளேயர் டிப் ஸோ ரெண்டாவது ப்ரோ பிளேயர் டிப் வந்து டீம்மேட்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஸோ டீம்மேட்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேஷனில் நாங்கள் என்னடா பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதே பிறகு டிப்பாகவும் கேட்குறீங்களா ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் பண்ண முடியும் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ஸ்குவாட் மேட்ச் விளாடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ரேங்க் புஷ் பண்ணுறீங்க மீதி ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணுறப்ப வந்து அவங்களும் ரேங்க் புஷ் பண்ணுற மாதிரி டைப்பாக இருக்கணும் ஸோ இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு அட்டாக் விளாடுற பிளேயர்ஸோ இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது கீழ் ஒரு நார்மலாக விளையாடுற பிளேயர்ஸோ அந்த மாதிரி அதாக இருந்தாங்க வச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கும் வந்து அது வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து சரியான ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து அட்டாக் போகணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்லேயே இருப்பாங்க
ஸோ நம்மளோட மூணாவது ப்ரோ பிளேயர் டிப் என்ன அப்படின்னா வந்து மேப் அனலைசிங் ஸோ மேப் அனலைசிங் வந்து போக போக எல்லாருக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தானாகவே வந்துடும் ஆனால் வந்து நீங்களே வந்து சீக்கிரமாக அதை கற்றுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் என்னென்னா ஒன்றும் பெரிய விஷயம்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு ஜோன் முடிஞ்சு நம்ம அடுத்த ஜோன் போகிறதுக்கு முன்னாடி மேப்பை வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்கேருந்து எனிமி வர சான்சஸ் இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஓப்பன் ஏரியா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜோன் முடிஞ்சு பெரிய ஓப்பன் ஏரியா இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியாவில் வந்து அலைவு கவுண்ட்டையும் ஓப்பன் ஏரியாவும் வச்சு முடிவு பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து மில் கிளாக் டவர் அந்த மாதிரி பெரிய சைட்லாம் வந்து சேஃப் ஜோனுக்கு வெளியில் இருக்குது அதாவது ரெண்டாவது சேஃப் ஜோனுக்கு வெளியில் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து அலைவு கவுண்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே கேம்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்க எனிமி ஸ்காட் வந்து கண்டிப்பாக வெளியில் வரும் ஸோ நம்ம அடுத்த சேஃப் ஜோனுக்குள்ளே போகிறப்ப அந்த சைடாக போனோம்னா அவங்களோட கண்டிப்பாக கிளாஷ் ஆகும் ஸோ மாட்டிப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி யோசித்து எந்த சைட்லேருந்து எனிமே வர சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு முன்னாடியே முடிவு பண்ணுங்கள் முன்னாடியே வந்து இது பண்ண யோசித்து விளாண்டிங்க அப்படின்னா அவங்க இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணலாம் இங்கே சொந்த எனிமி நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறது முன்னாடி நம்ம எனிமி அட்டாக் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இது பண்ணிடலாம் அவங்க அட்டாக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப இதாகிடுவோம் ஸோ அவுட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து மேப் அனலைஸிங் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அதாவது சேஃப் ஜோனுக்குள்ளே போகிற போகிறப்போ வந்து மேப் ஃபஸ்ட்டே வந்து முடிவு பண்ணிட்டு போங்க இந்த சைடாக போகலாம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டு போங்க அந்த மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டு போகிறப்ப நம்மளுக்கு வந்து அதில் ஒரு கவர் இருக்கணும் இப்போ சேஃப் ஜோனில் நுழையிறப்போ வந்து ஆல்ரெடி அங்கே ரெண்டு மூணு ஸ்குவாடு ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா உடல் இடையில மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த வழியாக போனால் கவர் கிடைக்குமோ அதாவது பில்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்க இடம் ஸோ எந்த சைடாக போனால் கவர் கிடைக்குமோ கவர் எடுத்துக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி சைடாக பார்த்து அந்த பக்கம் ஓடுங்க ஸோ இது வந்து இதுதான் வந்து நம்மளோட மூணாவது பாயிண்ட் ப்ரோப்ளே டிப்பு மேப் அனலைசிங் ஸோ மேப்பை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க குருட்டாம் போக்கில் நம்ம அப்படியே ஓனோ அப்படின்னா கண்டிப்பாக மாட்டிப்போம் அதாவது நம்ம சேஃப் ஜோனுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு நினச்சி ஓனோ அப்படின்னா மாட்டிப்போம் பட் சேஃப் ஜோனுக்குள்ளே எப்படி சேஃபாக போகிறது அப்படின்னு யோசிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவிடுங்க ஸோ நாலாவது ப்ரோ பிளேயர் டிப் என்ன அப்படின்னா வந்து இனிஷியல் லேண்டிங் இனிஷியல் லேண்டிங்னா ஒன்றும் இல்லை சேஃபாக வந்து ஸ்டார்டிங்கில் லேண்ட் ஆகிறது தான் சில டீம் வந்து லூட்டெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களை அசைக்கவே முடியாது செம்மையாக அந்த மேட்ச் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா அதாவது ஸ்டார்டிங் மட்டும் தான் ஸ்டார்டிங் ட்ரபுளாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி டீமுக்காக தான் வந்து இந்த சேஃப் லேண்டிங் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் இதுதான் ஸ்கேனர் எடுத்துக்க சொன்னால் ஸோ ஸ்கேனர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மேட்சை ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம இங்கே போவோம் அங்கே போவோம் அதாவது பீக்கு போவோம் இது பிரசிடியாக போவோம் அந்த மாதிரி முடிவு பண்ணிவிட்டு போகாதீங்க ஏன்னா உங்களை மாதிரி வந்து எத்தனையோ டீம் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப வந்து ரெண்டு மூணு டீம் சேர்ந்து வரப்ப வந்து மைனஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ ஒன்று ஒரு மேட்சில் வந்து நம்ம வந்து எனிமையை கொள்வோம் இன்னொரு மேட்சில் வந்து நாம் எனிமிட்டாக அடி வாங்கி செத்துருவோம் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே நடக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே முடிவு பண்ணாதீங்க எதையுமே ஸோ வந்து ஸ்கேனர் வச்சுக்கோங்க ஸ்கேனர் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃப்ளைட்டோட பேக் சைடு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க யாராவது இறங்குறாங்களா யாராவது இறங்குறாங்களான்ட்டு இப்போ வந்து ஃப்ளைட்டோட பாதைக்கும் பீக் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்க்கும் வந்து எங்கே இறங்கினா வந்து நீங்கள் பீக் வந்து சேருவீங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸில் கரெக்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருங்க யாராவது வராங்களான்ட்டு இன்கேஸ் யாரும் வரல அப்படின்னா அந்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் டக்குன்னு முடிவு பண்ணி பீக்கில் இறங்கிருங்க ஸோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் பீக்குன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து ஃப்ளைட்டோட பேத்துக்கும் நீங்கள் போகிற டிஸ்டன்ஸ்க்கும் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஓ அதாவது இந்த இடம் அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணாதீங்க பட் எல்லா இடத்துலையும் செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க எந்த இடத்துல எனிமி இறங்கலையோ யாரும் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சோ அந்த இடத்துல டக்குன்னு இறங்கி ஸோ லூட் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து இனிஷியல் லேண்டிங் சேஃபாக வந்து லேண்ட் ஆகி ஸோ லூட்லாம் எடுக்கிறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லூட்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பக்காவாக விளாண்டுடலாம் ஸோ லூட்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது கொஞ்சம் வந்து தைரியம் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து சூப்பராக வந்துடும் ஸோ இறங்கினோடனே ஃபைட் பண்ணுறது வந்து எல்லா டீமுக்கும் வந்து செட் ஆகாது எப்படியும் வந்து நாலு பேர் இருந்தாலும் அதில் ஒரு ஆள் வந்து டவுன் ஆகாது நிறையா சான்ஸ் ஒரு ஆள்னா ரெண்டு ஆள் டவுன் ஆகும் நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்து அந்த தப்பை பண்ணாதீங்க சேஃபாக லேண்ட் ஆகுங்க ஸோ இதுதான் நம்மளோட நாலாவது டிப் என்னென்னா சேஃப் லேண்டிங் ஸோ அஞ்சாவது மற்றும் இந்த வீடியோ
போகிறோம் ஷார்ட் ரேஞ்சில் ஃபைட் நடக்கிறப்ப நம்மளுக்கு கரெக்டாக ரீலோட் ஆகும் அந்த நேரத்தில் எனிமே நம்மளை போட்டு தள்ளிடுவாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் வந்து எந்தெந்த அசசரி வந்து கரெக்டாக அந்தந்த ரேஞ்சுக்கு தேவையோ அது தகுந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பைப்பாடு தூக்கி நம்ம எம்பி ஃபார்ட்டி போட்டு வச்சுருக்கோம் சில நேரம் அதாவது ஆட்டோமெட்டிக்காக அதில் ஃபிட் ஆகிருக்கும் அதை கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து பைப்பாடு வந்து சுத்த வேஸ்ட் எம்பி ஃபார்ட்டிக்கு எம்பி ஃபார்ட்டிக்கு பைப்பாடு போட்டிங்கன்னா வந்து அதை விட வந்து மோசமான ஒரு காம்பினேஷன் கிடையவே கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பைப்பாடு வந்து ஏகேக்கு போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஏகேக்கு வந்து தார் மாதிரி இருக்கும் பைப்பாடு அண்டு வந்து ஃபோர் எக்ஸ் கோப் இப்போ வந்து யூ இதுக்கு பதிலாக யூஎம்பி வச்சுருப்போம் இதுக்குனா எம்பி பாட்டி பதிலாக யூஎம்பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எம்பி பாட்டி கிடைக்கலாதுன்னா சில நேரம் யூஎம்பி வச்சுருப்போம் ஸோ யூஎம்பியில் போய்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் கோப் உட்காந்துருக்கும் நம்ம யூஎம்பி வந்து ஃபோர் எக்ஸ் கோப் யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம் அதில் போய்ட்டு உட்காந்துருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உட்காந்துருக்கப்ப அது சுத்தமாக வேஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அப்பப்போ செக் பண்ணி நம்ம வந்து கரெக்டான அசசரி வந்து கரெக்டான வெப்பனுக்கு போட்டுகிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து சூப்பராக அதாவது நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ணுறப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது மீன் தெரியாது அப்படின்னா என்றைக்கு எப்போ நம்ம போடலையோ அப்போ வந்து கன்ஃபார்மாக தெரியும் எப்போ நம்ம வந்து அசசரி ஒழுங்காக ஃபிட் பண்ணுறியோ அப்போ அந்த நேரத்தில் நல்லாவே தெரியும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட லாஸ்ட் அண்டு ஃபைனல் பாயிண்ட்டு என்னென்னா வந்து வெப்பன் அசசரிஸ் வந்து கரெக்டாக அந்தந்த வெப்பனுக்கு வந்து ஃபிட் பண்ணுறது ஸோ இந்த வாரத்தோட அஞ்சு ப்ரோ பிளேயர் டிப் இதோட முடியுது ஸோ இந்த ப்ரோ பிளேயர் டிப்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி இருந்துச்சு இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இல்லை இதுக்கு மேலே வந்து தேவை இது வந்து பத்தலை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து இதோட பெட்டரான ஒரு அஞ்சு ட்ரிப்போட வந்து நாங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறோம் ஸோ வந்து நீங்கள் சொல்கிற சஜஷன்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து எப்படி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து எங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சஜஷன் சொல்லுங்கள் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாருங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இது ஹாட் ஷாட் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோல் கேமிங் பபாய் காய்ஸ் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்